வணக்கம் ஜியோ அட்லஸ் தொடர்ந்து வானிலை மற்றும் புவியியல் சம்பந்தமான பல வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இது உங்களுக்கு பல விதங்களில் பயனுள்ளதாக அமையும் நீங்க இந்த சேனலுக்கு இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கீங்கனாக்கா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல பாப்போம் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலமா சனிக்கோல் இதை நம்ம இங்கிலீஷில் சேட்டர்னு சொல்லுவோம் இது ரோமானியர்களின் விவசாயத்திற்கான கடவுளாக போற்றப்படுகிறது இது ஆறாவது கோளாக இருந்தாலும் சூரிய குடும்பத்திலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய கோளாக இருக்கு இதோட விட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டராக இருக்கு இவ்வளவு பெருசா இருக்கிறதுனால இது நம்ம விருங்கண்ணாலே வானத்தில் பார்க்க முடியும் இதனுடைய தூரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நாலு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு இதை நம்ம ஒன்பது ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் வானியில் அழகணும் கூப்பிடலாம் அதாவது சூரியனிடமிருந்து பூமியினுடைய தூரத்தை விட ஒன்பது மடங்கு இது அதிகமா இருக்கு சூரிய ஒளி இங்கு சென்றடைவு ஒரு மணி நேரம் இருபத்தி ஒன்பது நிமிடங்கள் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அப்படி எனக்கா நம்முடைய சூரியன் கற்பனையாக காணாம போயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம் இது இந்த சனிக்கோள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மணி நேரம் பதினாறு நிமிடங்கள் உங்களுக்கு சூரியன் இருப்பதாகவே தெரியும் ஆனா இல்லாத சூரியனை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்போம் இதற்கு காரணம் இங்க ஒளி சென்றடைய ஒரு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டதுனால அந்த சூரியன் காணாம போறதுக்கு முன்னாடி விட்ட ஒளி இன்னும் அங்க போய் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த விளைவு ஏற்படுது இதனுடைய தற்சுழற்சி தனித்தானே சுத்திக்க இது பத்து மணி நேரமும் பதினாலு நிமிடங்களும் எடுத்துக்கு இதனுடைய சுற்றுவட்டம் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு வருடங்கள் ஆகுது அப்படி போகும்போது இதனுடைய ஆர்பிட்டல் வெலோசிட்டி அதாவது இது சூரியனை சுத்திட்டு வரும்போது இதனுடைய வேகம் ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் பயணிக்குதுன்னா பாருங்களேன் வால்யூம் இதனுடைய கொள்ளளவு எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு பூமியை இதுக்குள்ள அடைக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய இந்த சனிக்கோள் இதனுடைய அடர்த்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜ்ஜியம் புள்ளி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கிராம் இருக்கு அதாவது இது எப்படி ஒப்பிடலாம்னாக்கா ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் அளவுக்கு இருக்கிற கொள்ளளவுல எவ்வளவு எடை இருக்கும் தான் இந்த அடர்த்தி இதை நம்ம நீருக்கு ஒப்பிட்டோம்னாக்கா ஒரு கிராம் இருக்கும் ஆமாங்க கற்பனையா எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த சேட்டர் எப்படி எடுத்துட்டு போய் நீர்ல போட்டோம்னாக்கா இது நீர்ல மிதக்கும் கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு வாயுக்கோள் அதனால இதுக்கு நிலப்பரப்பே கிடையாது இதனுடைய அட்மாஸ்பியர்ல இறங்கி நீங்க அப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா இது வாயுவும் லிக்யூடும் ஒரு மிகப்பெரிய கோளாக தான் இருக்கும் தரைப்பகுதியே இருக்காது இதனுடைய வளிமண்டலத்தில் தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் மூன்று சதவீதம் ஈலியமும் இருக்கு அதை தவிர்த்து அமோனியா வாட்டர் ஐஸ் ஹைட்ரஜன் சல்பர் போன்ற மூலக்கூறுகளும் இங்க இருக்கு இதனுடைய வெப்பநிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கு இவ்வளவு குறைவான வெப்பநிலையில நம்ம போய் அங்க நின்னமனக்கா ஆமாங்க நம்மளே ஒரு ஐஸ் பாறையாக மாறிடுவோம் நம்மளோட கையோ காலையோ யாராவது பிடிச்சி இழுத்தாங்கனாக்கா கண்டிப்பா அது ஐஸ் உடையிற மாதிரி உடைஞ்சிற அளவுக்கு நம்ம உடல் மாறிடும் இங்க வீசக்கூடிய காற்றின் வேகமானது ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டருக்கு பயணிக்குதுன்னு சொல்றாங்க இது இது சனிக்கோளனுடைய மத்திய பகுதிகள்ல இருக்கு வட துருவத்திலையும் தென் துருவத்திலையும் இதை ஒப்பிட்டோம்னாக்கா வட துருவத்தில் விசித்திரமான ஒரு காற்றின் சுழற்சி இங்க காணப்படுகிறது இது அருகோணம் இங்கிலீஷ்ல ஹெக்ஸகோனல் இல்லையா அந்த பேட்டர்ல ஒரு காற்று வட துருவத்துல சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இது எதனால ஏன்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு புதிராக தான் இருக்கு ஆனா தென் துருவத்துல பார்க்கும்போது பூமியில சுத்துற அதே வட்ட வடிவ அமைப்புல தான் காற்று இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இதனுடைய துணைக்கோள்கள் ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து இப்ப தர் இப்பொழுது எண்பத்தி ஒன்னாக உயர்ந்திருக்கு இது இன்னமும் கூட உயரக்கூடும் ஏனாக்கா சனிக்கோளை சுத்தி நிறைய சிறு சிறு பாறைகளும் பொருட்களும் சுத்திட்டே வர்றதுனால இதனுடைய துணைக்கோள்கள் இன்னமும் உயரக்கூடும் சனிக்கோளுடைய மிகப்பெரிய துணைக்கோள் டைட்டன் இதுல இது புதனை விட பெரியது இதுல பூமியை போன்ற தரைப்பகுதியும் வளிமண்டலம் இருக்கிறதுனால இங்க உயிரினங்கள் இருக்கிறான்னு கருதப்படுது சனிக்கோளுக்கே உரிய அழகிய வளையம் இது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வலை அமைப்பாக அமைஞ்சிருக்கு சனிக்கோளுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து இது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பரவி இருக்கு ஆனா இதனுடைய தடிம் அண்ட் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் இருபது மீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கு அவ்வளவு மெலிதா இருக்கு ஆனா இந்த வளையமானது அடுத்த நூறு மில்லியன் வருடங்கள்ல இது சனிக்கோளால் ஈர்க்கப்பட்டு இது சனிக்கோளுக்கு உள்ள போய் எரிந்திடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வளையம் உருவானதுக்கு ரெண்டு தேரி சொல்றாங்க ஒரு தேரி என்ன சொல்லுதுனாக்கா சனிக்கோள் சுத்திட்டு இருந்த நிலா அதாவது துணைக்கோள் உடைந்து இது மாதிரியான ஒரு வளையம் உருவாயிருக்குன்றது முதல் தேரி சொல்லுது அதுக்கு அடுத்த தேரி என்ன சொல்லுதுனாக்கா இது சனிக்கோள் உருவான காலத்துல இருந்தே இதை சுத்தி இருக்கு இதை சனிக்கோள் உருவாகும் பொழுது விடுபட்ட பொருட்களாக இது கருதப்படுது இது என்னதான் தூசிகள் பாறைகள் பனிப்படலங்களாக உருவான வளையமா இருந்தாலும் இதை நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு அழகிய வளையமாக தெரிகிறது இதனாலேயே இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்கா சூரிய குடும்பத்தின் ஆபரணம் ஜுவல் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இத முதல் முதலில் நேரடியாக மிக நெருக்கத்துல படம் எடுத்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிராப்